السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم دی اسٹوڈنٹس ٹوڈے وی ول ڈو آور کمپرینشن کوشچن بیکاز وی ہیو کمپلیٹیڈ آور فسٹ چیپٹر اینڈ ناؤ وی ول ڈو دا کمپرینشن کوشچن سو اوپن یور بک سیٹ پیج نمبر سکس اینڈ لسن ٹو می کیئر فلی یہ جو کمپرینشن کوشچن کرنے ہوتے ہیں یہ آپ نے خود کرنے ہوتے ہیں کیونکہ سبق پڑھایا جا چکا آپ کو سمجھایا جا چکا لیکن گائیڈنس کے لیے میں ٹھیک ہے سمجھا دیتا ہوں تھوڑا سا لیکن پھر آپ یہ خود لکھیں گے اور اپنے پیرنٹس کو دکھائیں گے سو لسن ٹو می کیئر فلی آنسر دی فالوئنگ کوشچنس ڈسکرائب این ایونٹ آف جسٹس فرام دا لائف آف حضرت عمر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرام ٹیکسٹ ڈسکرائب این ایونٹ ایک واقعہ بیان کیجیے ڈسکرائب بیان کیجیے ایک واقعہ آف جسٹس انصاف کا فرام دا لائف آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے فرام ٹیکس اس سبق سے اس سبق سے کوئی واقعہ بیان کیجیے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انصاف کے حوالے سے تو آپ کو پتہ ہے کہ وس اے قریش ومن ومن واز فاؤنڈ گلٹی آف اسٹیلنگ دا ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم ڈیسائڈ دا کیس وتھ جسٹس اینڈ فیئرنیس پھر ہمارے پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک خاتون عورت مجرم قرار پائی مجرم ٹھہری چوری کرتے ہوئے دا ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم ڈیسائڈ دا کیس وتھ جسٹس پھر ہمارے پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقدمے کو انصاف کے ساتھ نمٹایا انصاف کے ساتھ اس کا فیصلہ کیا اینڈ فیئرنیس اور اچھائی کے ساتھ ان اسپائٹ آف دا فیکٹ اس حقیقت کے باوجود دیٹ سم پیپل وانٹیڈ ٹو ہش اپ دا ہول افیئر کہ کچھ لوگ اس معاملے کو دبانا چاہتے تھے اس کچھ لوگ اس معاملے کو دبانا چاہتے تھے ان آرڈر ٹو سیو دا آنر آف دا فیملی قریش قریش خاندان کے وقار کو بچانے کی خاطر تو یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے جس میں پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کا دامن تامے رکھے ہوئے انصاف کے ساتھ فیصلہ دے دیا نمبر سیکنڈ کوشچن از دیٹ وٹ از ریفر ٹو ایز اے پیس آف فائر بائی دا ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کو آگ کے ٹکڑے سے تجویز دیے تو آپ کو پتا ہے کہ ایک جج کو دھوکہ دے کر فیصلہ اپنے حق میں کروانا یہ ایک طرح سے ایسا ہی کہ اس شخص نے اپنے لیے آگ کا ٹکڑا خریدا آپ کی کتاب میں اس کا آنسر موجود ہے اینی کائنڈ آف گینز میڈ بائی ڈسیونگ اے جج ان آرڈر ٹو گیٹ اے پازیٹیو ڈیسیجن ان از ریفر ٹو ایز اے پیس آف فائر بائی دا ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کسی قسم کا فائدہ حاصل کرنا جج کو دھوکہ دے کر اسے آگ کے ٹکڑے سے تجویز دے دی گئی نمبر نیکسٹ کوشچن از دینٹ وائی واز این انکوائری انیشیٹیڈ بائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وائل ریزالونگ دا لینڈ ڈسپیوٹ اس زمینی تنازع کو حل کرنے کے دوران پھر ہمارے پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انکوائری کی ابتدا کیوں کی تفتیش کی ابتدا کیوں کی دیکھیں وہ ہر معاملے کی تفتیش ہونی چاہیے پہلے لوگوں سے معلومات حاصل کرنے چاہیے کہ اصل بات کیا ہے ایسے کوئی بات نہیں کرنی چاہیے یا کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے تو اس کی ابتدا کیوں کی گئی انکوائری واز انیشیٹیڈ بائی دا ہولی قرآن بائی دا ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم وائل ریزالونگ دا لینڈ ڈسپیوٹ ان آرڈر ٹو ڈیسائڈ دا میٹر وتھ جسٹس اس معامل اس تنازع کے حل کے لیے تفتیش کی ابتدا کیوں کی اس لیے کی گئی تاکہ معاملے کو معاملے کا انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے جو بھی مقدمہ ہو انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے نمبر نیکسٹ کوشچن از ڈیٹ ہاؤ ڈز دا ہولی قرآن امفیسائز جسٹس قرآن پاک انصاف پر کس طرح زور دیتا ہے قرآن پاک انصاف پر کس طرح زور دیتا ہے دا ہولی قرآن امفیسائز جسٹس 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 ان دا فالوئنگ ان دیز ورڈز او بیلیور اسٹین فارم فار جسٹس او بیلیور اسٹین فارم فار جسٹس ایز ونٹس از فار اللہ فار اللہ ایون اف اٹ از اگینسٹ یور سیز یور ریلیٹی یور کلوز ریلیٹیوز اور پیرنٹس بی دے رچ آر پور اللہ از بیسٹ ٹو انشیور دیئر انٹرسٹ یہ آپ کے بک میں موجود ہے یہ آنسر آپ نے لکھنا ہے یہ سب کچھ آپ کے بک میں موجود ہے اور ان سب کوشچن کے آنسر موجود ہیں اور یہ آپ نے لکھنے ہیں نمبر نیکسٹ کوشچن از ڈیٹ واٹ از دا مین آئیڈیا آف دا لیسن اس نا لیسن کا مرکزی خیال کیا ہے یعنی اس لیسن میں ہمیں کیا کہنا چاہتے ہیں تو اس لیسن میں ہمیں تو یہ کہنا چاہتے ہیں دا مین آئیڈیا آف دا لیسن از ڈیٹ واٹ ایور دا کیس میں بھی اسٹین فارم فار جسٹس اسٹین فارم فار جسٹس جو بھی کیس کی نوعیت ہو مقدمے کی جو بھی نوعیت ہو انصاف پر ڈٹے رہو واٹ ایور دا کیس میں بھی اسٹین فارم فار جسٹس 
انسان پر ڈٹے رہو انسان پر قائم رہو چاہے معاملے کی نوعیت جو بھی ہو اینڈ دا نیکسٹ کوشچن از دیٹ ہاؤ ڈز دا ہوری قرآن فورتھ نمبر کوشچن رہ گیا ہاؤ ڈز دا ہوری قرآن امفیسائز جسٹس قرآن پاک انصاف پر کس طرح زور دیتا ہے قرآن پاک انصاف پر کس طرح زور دیتا ہے دہوری قرآن امفیسائز از جسٹس ان دیز ورڈز او بلیورز ٹین فرم فار جسٹس ایس وتنس فار اللہ ایون اف اٹ از اگینسٹ یور پیرنٹس یور سیز یور پیرنٹس آر کروز ریلیٹیوز بی دے رچ بی دے رچ آر پور اللہ از بیسٹ ٹو انشیو دے انٹرسٹ آئی تھنک یہ ہو گیا تھا نمبر نیکسٹ کوشچن سکس نمبر وٹ رول کین جسٹس پلے ان آور لائز ہماری زندگی میں انصاف کیا کردار ادا کر سکتا ہے ہماری زندگیوں میں انصاف کیا کردار ادا کر سکتا ہے جسٹس ول انشور اے پیس فل سوسائٹی فار ہیومن بینگس یقیناً جسٹس ول انشور اے پیس فل پیس فل سوسائٹی فار ہیومن بینگس انصاف تمام انسانوں کے لیے ایک پرامن معاشرہ قائم کر سکتا ہے جب معاشرے میں انصاف ہوگا تو اس کے نتیجے میں ایک پرامن معاشرہ وقوع پذیر ہوگا وٹ رول کین جسٹس پلین اور لائز تو جسٹس ول انشور اے پیس فل سوسائٹی فار ہیومن بیز دیز آر دا کوشچنز اینڈ آنسرز دیٹ یو ول ہیو ٹو نوٹ اٹ ڈاؤن ان یور نوٹ بکس اب اگلے آگے جو ہے نا لکھا ہے بی نمبر ریسپانڈ ٹو ایچ اسٹیٹمنٹ بائی رائٹنگ اینڈ ایکسپلینیشن ایز وائی یو ایگری اور ڈس ایگری یہاں کچھ اسٹیٹمنٹ دے دی گئی ہے اور اس کے سامنے لکھا ہے کہ آپ کیوں ایگری ہے اتفاق کرتے ہیں اس بات سے یا کیوں ڈس ایگری ہے یا اتفاق نہیں کرتے نمبر ون وی لیو ان فیئر اینڈ جسٹ سوسائٹی ہم ایک منصفانہ معاشرے میں رہتے ہیں تو اس کے ساتھ اگر آپ ایگری ہے تو ایگری کے حق میں لکھنا ہے اور اگر ڈس ایگری ہے تو ڈس ایگری میں لکھنا ہے تو اس کے لیے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آئی ایگری آئی ایگری بیکاز دیکھو آئی ایگری آپ لکھ سکتے ہیں کہ آئی ایگری او ساری اس کے اس کے بارے میں ہم لکھ سکتے ہیں آئی ڈس ایگری آئی ڈس ایگری زیادہ صحیح ہے آئی ڈس ایگری بیکاز دس ورڈ از فل آف ان جسٹسز یہ دنیا نا انصافیوں سے بری ہوئی ہے تو اس کے ساتھ اتفاق ہم نہیں کرتے کیونکہ اس دنیا میں انصاف نہیں ہے آج کل یہ دنیا نا انصافیوں سے بری ہوئی ہے تو اس کے لیے میں نے کہا آئی ڈس ایگری اگر ایگری میں آپ لکھیں گے تو ایگری کے حق میں پھر آپ نے لکھنا ہے آئی ڈس ایگری بیکاز دس ورڈ از فل آف ان جسٹسز اوکے نمبر ٹو دو میں دکھا ہے اٹ از امپارٹنٹ ٹو ٹریٹ ادرز ود جسٹ اینڈ فیئرنیس دوسروں کے ساتھ ادر و انصاف سے اور سچائی کے ساتھ پیش آنا ضروری ہے یہ انتہائی ضروری ہے تو اس کے ساتھ آئی ایگری دو نمبر میں آپ لکھ سکتے ہیں آئی ایگری بیکاز آئی ایگری بیکاز دس ول انشیور اے پیس فل کو ایگزٹینس کیونکہ یہ پر امن باقائی باہمی کو یقینی بنائے گا اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون پیش کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ مدد اور تعاون کریں گے تو اس سے پر امن باقائی باہمی پر امن باقائی باہمی کو فروغ حاصل ہوگا پر امن باقائی باہمی ہوگی یعنی لوگ مل جل کر امن سے رہیں گے اس طرح ہوگا نمبر تھرڈ ریونج کینج ریونج کین سم ٹائم بس جسٹیفائڈ بعض دفعہ انتقام لینا جائز ہوتا ہے بعض دفعہ انتقام لینا جائز ہوتا ہے اسٹیٹمنٹ یہ دی گئی ہے کہ بعض دفعہ انتقام لینا جائز ہوتا ہے تو اس کے ساتھ اتفاق نہیں کرنا چاہیے معاف بھی کرنا چاہیے ہر وقت انتقام لینا صحیح نہیں ہے 
तो इसके साथ इसके लिए हम ये देखेंगे कि आई डिस एग्री इसके लिए तो मैं ये देखूंगा कि आई डिस एग्री I disagree because it will destroy the rule of law. अगर हम इंतकाम लेंगे तो फिर ये कानून की हुक्मरानी को नुकसान कानून की हुक्मरानी को तबाह करेगा ये इंतकाम लेना कानून की हुक्मरानी को नुकसान देगा इस तरह नहीं होना चाहिए माफ़ भी करना चाहिए ओके अच्छा ये दो तीन जुमले दिए गए थे नेक्स्ट जो लिखा है वो के बलेरी में फाइंड द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्राम द डिक्शनरी एंड आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच विद वर्ड थ्रू एब्रीविएशन वर्ड यहाँ कुछ अल्फाज दिए गए हैं इनके मीनिंग लिखने हैं और पार्ट ऑफ स्पीच लिखने हैं ये काम कर, करना है वाइट बोर्ड पर पार्ट ऑफ स्पीच ये जो अल्फाज दिए गए हैं ये वर्ड्स लिखने हैं और उसके पार्ट ऑफ स्पीच लिखने हैं पहला जो लफ्ज है अपोज अपोज अपोजिट मुखालिफ एंड द वर्ड अपोज एंड अपोजिट इज एन एब्जेक्टिव अकॉर्डिंग टू द ग्रेमर रूल ये एडजेक्टिव है और ये चूंकि एब्रीविएशन में लिखना है तो मुख्तसर लिखना है यहां भी अपोजिट भी है और अगेंस्ट भी आप लिख सकते हैं अगेंस्ट अपोज अपोजिट या अगेंस्ट ये दोनों जो है ना इसके मानी है एक तरह से नंबर नेक्स्ट अप्रूवल सॉरी ऑपरेशन ऑपरेशन एक्सप्लोटेशन ऑपरेशन मीन्स या एक्सप्लोटेशन मीन्स तबाही नुकसान ऑपरेशन या एक्सप्लोटेशन मीन्स तबाही बर्बादी वगैरह और ये नाउन है नाउन ये नाउन है एक आठ ग्रेमर रूल थर्ड अप्रूवल कॉन्सेंट मंजूरी ये भी नाउन है डिसीजन कंक्लूजन डिसीजन फैसला कंक्लूजन कोई अख्तामी फैसला वगैरह डिसीजन कंक्लूजन कंक्लूजन भी एक नाउन है आगे अल्फाज मुझे ऊपर लिखने हैं एयर सक्सेसर जानशीन या वारिस वारिस और ये एयर या सक्सेसर ये भी एक नाउन है ये भी नाउन है एडॉप्टिड एक्वायर्ड एडॉप्टेड या एक्वायर्ड इख्तियार करना ये वर्ब है दिस इज ए वर्ब अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश ग्रामर ये वर्ब है एंड द लास्ट वर्ड इज डिस्टिंक्शन 
distinction farak ya imtiyaz contrast farak ya imtiyaz distinction contrast aur ye bhi noun hai so these are the words that uh, i had to write uh, in front of you i think these are enough for this period and uh, try to learn these uh, by heart uh, and uh, that is enough for today thank you so much